kuraklığın bu kadar felaketin yaşandığı bir durumda hala da siyasilerin, hala da bireylerin, hala da bizlerin sessiz kalması kabul edilecek bir durum değil. Yani biraz çok kalamsal, çok şu mağazlık bir yorumunda farkındayız. Galiba kendi mezarlarımızı katmışız, çocuklarımızı mezarına hazırlıyoruz. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. Anda Van Barosu, Çevder, avukat ve gazetecilerin katılımıyla çevre ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Çevder Başkanı Ali Kalçık, çevre kirliliğinin önüne geçilemez bir durum haline geldiğini söyledi. Van Gölü'nü besleyen, besleyen bütün derelere akarsuların ya kurumuş ya da önemli bir kısmının derisinin düştüğü bir durumdayız. Van Denizi kadar önemli olan bizim Van Balığımız var. Dünyada bir tek Van'da olan uçan balığımız var. Ve bu kaç yıldan beri özellikle başta Alaattin Hocamız birkaç tane akademisyenimizin de takip ettiği, yönlendirdiği bir, bir konu. Ayrıca toplantıda söz alan Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, çevre ile ilgili sorumluluğu olan kurumları harekete geçmeleri gerektiğini aktardı. Özellikle bölgemizde yaşanan birçok e, siyasi amaçlarla e, doğanın katledilmesine yönelik e, davranışlardan bahsettik. Tabi burada sulak alan korumak e, ne kadar önemliyse e, ağaçlarımızı korumak e, gibi e, güvenlik sebebiyle gerçekleştirilen doğa katliamına karşı durmak da bir o kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan belirtmek isterim. Tabi Van Barosu'nun çevre komisyonu bu alanda üstüne düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye çalışmıştır. Bu kapsamda sulak alanlar ve diğer hususlarla ilgili gerektiği durumlarda dava açma yoluna dahi gitmiştir. Ancak burada bu çalışmanın amaçlarından biri de burada izlenecek hukuki süreçte Van Barosu Çevre Komisyonu'nun daha bir donanımlı, daha etkin bir çalışma ortaya koyabilmesi adına burada fikirlerden yararlanabilmek noktasında olduğunu da belirtmek istiyorum.